సో ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఇది జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కాదు కేవలం ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ ఇది చాలా చిల్ ఎగ్జామ్ ఈజీగా పాస్ అయిపోతాం ఫస్ట్ మైండ్ నుంచి టెన్షన్ తీసేయాలి మనం ఏ ఎగ్జామ్ కైనా ఫస్ట్ ఎట్లా కావాలంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక పీడిఎఫ్ ఉంది కదా అవును మన కథ ముందు ఇందులో అన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ యూనిట్ మన సిలబస్ వచ్చేసి టూ యూనిట్స్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే మీ దాంట్లో కూడా అంతే అయి ఉంటుంది టూ యూనిట్స్ అంతే అని మ్యాక్సిమం వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు చెప్పిన క్లాస్ లో ఈ ఒక్క రోజు చదివచ్చు మనం పీడిఎఫ్ ఎట్లా చదవాలంటే ఎగ్జామ్ కి ఈ పీడిఎఫ్ థర్టీ సిక్స్ పేజెస్ ని అసలు ఇందులో ఏముంది ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి మనం స్కిన్ చేయాలి అన్నట్టు ఒక ఓవరాల్ లుక్ ఇయ్యాలి బర్డ్ వ్యూ అంటారు దీని సో బర్డ్ ఒక పిట్ట ఆకాశం నుంచి వస్తే దానికి ఎట్లా చిన్న కనిపిస్తో అట్లా చూడాలి ఇప్పుడు చూస్తే కాంట్రాక్ట్ అనేది ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో కుదుర్చుకునే ఒక ఒప్పందం అని సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు అసలు ఏది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఏది కాదు అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే దానికి ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉండాలి దాని అర్హత ఎట్లా ఉండాలి ఇంకా ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ కావాలంటే ఆఫర్ అనేది ఒకటి ఉంటది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి ఇస్తానంట అది ఆఫర్ అంటారు మరి నేను ఇస్తా అన్నది వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి దాని వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అనేది ఎట్లా అంటారు సో దానికి దానికి ఒక క్వశ్చన్ ఎసెన్షియల్ సా వ్యాలిడ్ ఆఫర్ అని అంటారు ఒకవేళ నేను ఇస్తా అనేది మీరు ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ అంటారు అవును మీరు యాక్సెప్ట్ చేసేది వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే దేని ప్రకారం వ్యాలిడ్ అనేది చదువుకోవాలి ఎసెన్ అందుకే ఎసెన్షియల్ సా వ్యాలిడ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇక్కడ మనకి థర్డ్ పేజ్ లో ఉంది నేను ఒక్కొక్క పేజ్ కిందికి వస్తున్నా మీరు అట్లా చూసుకుంటారు కానీ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి యాక్సెప్టెన్స్ నోటి ద్వారా చెప్పొచ్చు లేదా లిఖిత పూర్వకంగా చెప్పొచ్చు కమ్యూనికేషన్ నేను మీకు ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నా మెయిల్ ద్వారా వాయిస్ ద్వారా లేకపోతే ఇంకెట్లానా అది కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఒక ఆఫర్ సేమ్ ఇదే దీని గురించి ఇంకా ఇప్పుడు దాన్ని పీడిఎఫ్ లో ఫిఫ్త్ పేజ్ లో చూస్తే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ అయిపోయినాక ఎప్పుడు అయిపోయిందని చెప్తా మనం అంటాం ఆఫర్ అనేది కంప్లీట్ అయిందని అంటే కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పి ఎప్పుడు అంటాం అదొకటి నెక్స్ట్ మన కమ్యూనికేషన్ చేసినాక యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా అవును అంటే మీరు ఒప్పందము ఆ ఒప్పుకోవడం దాన్ని కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు నువ్వు ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ గురించి చెప్పిన తర్వాత ద పర్సన్ ఆపోజిట్ పర్సన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడని యాక్సెప్టెన్స్ అంతే యాక్సెప్టెన్స్ అంటారు సో మీరు యాక్సెప్ట్ చేసింది అది వ్యాలిడా కాదా అనేది ఎట్లా ఉండాలి అది అది ఏమేమి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ కింద వ్యాలిడ్ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ అని అవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది చూడండి మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ పేజ్ లో డిఫరెన్స్ బట్టి కమ్యూనికేషన్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది ఓకే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ రెండింటికి మధ్యలో తేడా ఏమి ఉంటుంది బేసిక్ గా మన ఫండమెంటల్ ఏడ్ ఆఫ్ సార్ డిఫరెన్స్ ఇది ఇది బేసిక్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పేజ్ లో ఉన్నారు కదా మీరంతా అయితే రివోకేషన్ ఉంది చూడండి రివోకేషన్ అంటే ఏం లేదు మనకి కాంట్రాక్ట్ అర్థం అనుకోవడం రివోకేషన్ అంతే ఇప్పుడు చైతన్య నాకు డౌట్ ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ ఆర్ ప్రపోజల్ ఇంకా కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉంది కదా అది మనం ఈ బుక్ లాంగ్వేజ్ లో రాయచ్చా మన లాంగ్వేజ్ లో కూడా మనం మనకు అర్థమైతే రాయచ్చా రాయచ్చు ఇది అంతా యాక్చువల్ మన లాంగ్వేజ్ లో ఉంది కానీ కొంచెం టెక్నికల్ ఉంది అన్నట్టు అంతే తేడా అంతనే టెక్నికల్ కదా సో మనకి టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ అనేది కొద్దిగా అలవాటు చేసుకోవాలి మనం దొరికినా ఇప్పుడు సోమైన కాంట్రాక్ట్ చూసుకున్నాం ఆ కాంట్రాక్ట్ ఎండ్ కావాలి దాని నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి దాన్ని రివోకేషన్ అంటారు 
ఏమేది మీకు నాకు మధ్య పడతలేదు ఆ కాంటాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనుకుంటా నాకు అనిపించినప్పుడు దానికి ఒక ఒప్పందాలు ఏంటి ఆ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేయొచ్చు ఎట్లాంటి కండిషన్స్ లో చేయొచ్చు ఏ టైం లో చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్ కింద అంతే సింపుల్ ఆ గవ్వే పిల్ల బల్ల పిల్ల బల్ల లేదు రా అలాగే అంతే ఈ లాతర వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అర్థం చేసుకునే సింపుల్ ఉంటది కానీ రాసుడే ఉంటది రాయటం టెక్నికల్ వర్డ్ రాయటం తప్ప మనకి మన దగ్గర ఉన్న అదొక ఆర్థిక రాయటమే మనం నేర్చుకోవాలి రాయటం మాట్లాడటం అంతే అంతే మాట్లాడతాం ఎట్లా కానీ లా లాంగ్వేజ్ ఇట్లా ఉంటది మాట్లాడటం అన్న తెలుగులోనే మాట్లాడదాం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలంటే కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా వొకాబులరీ అంతే అంతే యా సో ఇక్కడ ఇంకేంది మోడ్స్ ఆఫ్ రివోకేషన్ ఆఫ్ ఆఫర్ సిక్స్ పేజ్ వచ్చిరా మోడ్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు సోని ఇప్పుడు సోని వద్దంటుండు ఆఫర్ అది నాకు ఎట్లా చెప్పిండు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీకు ఎగ్జామ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు నువ్వు నాకు థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తా ఉన్నావు అది కూడా ఈ రోజే ఈ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఎగ్జామ్ ఇంటర్నల్స్ అయిపోయే వరకే ఓకే సో ఆ టైం అనేది ఇంటర్నల్ టూ వరకే అన్నట్టు ఇంటర్నల్స్ అయిపోగానే మన కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది లాప్స్ ఆఫ్ టైం అన్నట్టు ఓకేనా దాని కిందికి వస్తే కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ రియోకేషన్ నెక్స్ట్ మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో చేస్తే దానికి కొన్ని కొన్ని సపరేట్ సెక్షన్ లో సపరేట్ చట్టాలు అన్నట్టు మనకి మెయిన్ ఫండమెంటల్ వచ్చేసి సెక్షన్ టెన్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చేది మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐపీసీ టీఆర్పీసీ ఉన్నాయి కదా అవును మళ్ళా కాంట్రాక్ట్ లో సపరేట్ సెక్షన్స్ హిందూ లో సపరేట్ సెక్షన్స్ అన్నిటి సపరేట్ సపరేట్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సంబంధం ఉండదు కదా దీనికి దాన్ని లింక్ అయి ఉంటాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు సెక్షన్ టెన్ అంటున్నాం ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ సెక్షన్ టెన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూ అనే చట్టంలో సెక్షన్ ఇది అవును అది అది మనకు ఐపీసీ కిందికి రాదు ఇది రాదు రాదు ఇది డిఫరెంట్ చట్టమే డిఫరెంట్ సో ఈ ఇప్పుడు మనం అన్నాం కదా రిలొకేషన్ అని ఆఫర్ అని తొక్క తోడ కూర ఇవన్నీ ఒక్కోటి ఒక్కో సెక్షన్ ఉంటాయి అన్నట్టు అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనం అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి మార్కులు వస్తాయి కరెక్ట్ వస్తే ఓకే అయ్యా ఓకే ఇంకా మోడ్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక కాంట్రాక్ట్ లో అంతినా మీ ఇద్దరికి ఓకే నా ప్రపోజల్ పంపినా మీరేమో దాన్ని డిజిటల్ డిజిటల్ సైన్ చేసారు అది ఎట్లా వ్యాలిడ్ దానికి ఒక చట్టం ఉంటది ఆ చట్టం ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందంటే ఐటీ యాక్ట్ ఐటీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ద్వారా దా పవర్ వచ్చింది అన్నట్టు అంటే మీరు చేత్తోనే కాదు డిజిటల్ సైన్ చేసినా వ్యాలిడ్ అయ్యే అది అగ్రిమెంట్ ఓకే యా అట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో కన్సిడరేషన్ ఇప్పుడు సెవెంత్ పేజ్ వచ్చిరా కన్సిడరేషన్ అంటే చాలా సింపుల్ ఏం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు ఉన్నారు మీ ఇద్దరికి నేను ఒకటి ఇస్తా అంటున్నా అదేంది పెన్ ఒక పెన్ ఇస్తా అంటున్నా మీరు నాకు ఎంత ఇస్తా అంటారు పది రూపాయలు ఇస్తా అంటారు సో ఈ పెన్ పది రూపాయలు అనేది ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ ఓకే యా ఎందుకంటే కన్సిడరేషన్ లేనా అసలు కాంట్రాక్టే ఉంది అంతే కదా ఇప్పుడు సో ఆ కన్సిడరేషన్ ఫీచర్స్ ఏమి ఉంటాయి అది అదే 
లాభం కన్సిడరేషన్ అసలు కన్సిడర్ ఇప్పుడు మనం నేను ఇక్కడ పెన్ ఇస్తాను మీరు నాకు పది రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు అనుకోండి అది లాఫుల కాదా అనే దానికి మనం దానికి కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు దాన్ని బట్టి అది లాఫుల్ అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ మీ ఇద్దరితో నేను కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకున్నా అనుకోండి మీరు ఇద్దరు నాకు అదేంటి వీడ్ సప్లై చేస్తా అన్నారు నేను మీకు థౌసండ్ రూపీస్ ఇస్తా అన్నా లేదు అది అది కేసు అది మా అది ఇది అర్థమైపోయింది సో ఇస్తా అన్నారు నేను అప్పుడు ఓకే కాంట్రాక్ట్ మనం సైన్ చేసిన ఇవి మనం కోర్టులో పోయి నాకు ఇస్తా అన్నది ఇయ్యాలంటే మనం అసలు కన్సిడరేషన్ కాంట్ అక్కడ లాఫుల్ కాదు అది అవును వీడు అనేది అన్లాఫుల్ థింగ్ కాబట్టి అది కన్సిడరేషన్ కి రాదు ఎగ్జాక్ట్లీ లాఫుల్ కాదు అది కన్సిడరేషన్ వీడైనా కన్సిడరేషన్ కానీ అది లాఫుల్లా కాదా అనేది దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి సౌండ్ వస్తుంది హలో సౌండ్ వస్తుంది చేసాను అండి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పోయి పోయింది అలారం అవుతుంది అలారం యా సో అది మ్యాటర్ ఓకే లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అది ఇప్పుడు మనం ఎయిత్ పెంచ్ కి రావాలి చూసిరా లీగల్ రూల్స్ ఎసెన్షియల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఓకే అది కూడా అంతే ఇప్పుడు మనం లా గురించి మాట్లాడినాం కదా ఈ కన్సిడరేషన్ అనేది లా ఎట్లాంటాం అనేది దానిలో మూడు మూడు కండిషన్స్ ఉన్నాయి అది పాస్ట్ ఉండొచ్చు ప్రజెంట్ ఉండొచ్చు ఫ్యూచర్ అయ్యొచ్చు అవును ఓకేనా ఒక చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు మనం రెండు రూపాయలది ప్రామిసరీ నోట్ ఉంటుంది రెండు రూపాయలు ప్రామిసరీ నోట్ తో మనం కోర్టు వెళ్ళొచ్చా ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ఉంది రా అవును రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే దాన్ని మినిమం ఫిఫ్టీ రూపీస్ అది ఉండాలన్నట్టు రూపాయి కూడా చెల్తుంది కానీ ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిటికి యాభై మినిమం యాభై మినిమం వంద అట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు అవి మనకి ఇంత లోకేజ్ అదే కొద్దిగా అర్థమైతే అందుకే పోతే ఉన్న యాభై రూపాయలు అని చెప్పి యాభై వంద అదే అదే నేను మొన్న చేపించాను అందుకని అడుగుతున్నాను దాంతో మనం వ్యాలిడ్ రీజన్ తో వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళొచ్చు మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి అని మనం దేని కోతరం మీ అప్పుకి వెళ్ళాం ఓకే సో ప్రామిసరీ ఎస్టోపెల్ ఇదేందంటే which is in that into the period for legal relation or to the legal issue in future ah promise re estoppel ante ipudu nenu unna kada nenu meeku promise chesna id chestha ani cheppi edana oka edana oka pan unnata ah maatallalo maatallalo promise chesna okay so adi promise re estoppel antaru okay మాట ద్వారా చేసుకునే దాన్ని ప్రామిసరీ అకౌంట్ కన్సిడరేషన్ <laughs> ప్రామిసరీ ఇష్టపేరు అంటే ఇప్పుడు నన్ను చేసిన ప్రామిస్ ఉంది కదా దాన్ని ప్రామిసరీ ఇష్టపేరు అంటారు ఏదైతే మనం చెయ్యబోయే నెక్స్ట్ అదేంటి కాంట్రాక్ట్ లో పార్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఏదైతే మన ఇద్దరి మధ్యలో లీగల్ రిలేషన్షిప్ కి రిజల్ట్ ఇస్తుందో సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రామిసరీ ఇష్టపేరు యా ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ లో థర్డ్ కండిషన్ వచ్చేసి పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అని 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇద్దరితోనే కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసిన అది అప్పటిదప్పుడు మన మాటల్లో ఒప్పుకున్నాం అనుకోండి నేను మీ ఇద్దరికి పెయిన్ ఇచ్చిన మీరు నాకు పైసలు ఇచ్చేసారు సో దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ కన్సల్టేషన్ అప్పటితో ఆ మూమెంట్ లో అయిపోయింది మన కాంట్రాక్ట్ అప్పుడు అయిపోయింది అయిపోయినా ఆన్ ద స్పాట్ అయిపోయింది సో అదే ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు నాకు పైసలు ఇస్తారు నేను మీకు ఫ్యూచర్ ఇస్తా దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్ సో ఇక్కడ కన్సిడర్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి నేను మీకు ఇచ్చే మీకు ఇచ్చే పైన మీరు నాకు ఇచ్చే మనీ అవు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ కన్సిడరేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఇది ఆల్సో కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కన్సిడరేషన్ కూడా అంటారు ఫైన్ ఓకే ఆల్ ద క్యాష్ ఇన్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసెంట్ అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ అయిపోయినది మరి ఇప్పుడు నేను మీకు మాట ఇచ్చిన మీరు నాకు ఎంటనే పైసలు ఇచ్చారు నేను మీకు పెయిన్ ఇచ్చేసిన అయిపోయింది అంటే అయిపోయింది ఏం లేదు కూరగాయల బేల వాడను తీసుకున్నా డబుల్ ఇచ్చేసినా నేను తీసుకున్నా అయిపోయినట్టు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ వాటర్ ని ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ క్యాష్ సేల్స్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ కన్సిడరేషన్ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ది చూస్తే దాని కూడా చూడు ఫోర్త్ ఉంది ఫోర్ ఐ థింక్ ఫోర్త్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఆ ఇప్పుడు సోని లోపల ఎడిట్ చేసుకుంటా అని చెప్పి ప్రామిస్ ఇచ్చాడు ఆ దట్ ఇస్ బ్రో నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పి ఒక ఒక ఫ్యూచర్ అమ్మాయికి ఒక ప్రామిస్ ఇస్తావు కదా అవును యా దట్ ఇస్ ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్ చేస్తా బాగుతు చేసుకోవచ్చు చెప్పలే అలాంటి ఫాస్ట్ కన్సిడరేషన్ అంటే అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ కన్సిడరేషన్ ఇప్పుడు ది పా ప్రజెంట్ కి ఫాస్ట్ తేడా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు నాకు ఇస్తా అన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్సిడరేషన్ ఇచ్చాం సార్ ఆల్రెడీ అంటే కాంట్రాక్ట్ ఐ థింక్ డేట్ ఆఫ్ ప్రామిస్ ఇప్పుడు ఈ రోజు అనుకున్నాం మనం ఈ రోజు ఇస్తారని చెప్పి నేను అనుకున్నా మీరు నాకు మనీ ఇస్తారని చెప్పి నేను అనుకున్నా కానీ మీరు నాకు ఇవాళ నిన్ననే ఇచ్చారు ముందు రోజు యా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలనే కాదు రేపు రేపు డేట్ పెట్టుకుని ఇస్తా అన్న మాటని ఇవ్వాలి ఇచ్చినా కూడా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ముందే ఇచ్చేసినా కూడా ఫాస్ట్ అయిపోతుందా యా ముందు ఇచ్చేస్తే ఫాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ఆ డేట్ లో కూడా అని కూడా ఉంది అక్కడ ఉన్నది అంతే ఉంది చదవండి మీరు కూడా ఫాస్ట్ పెద్ద ప్రామిస్ అంటే డిస్క్రిప్ట్ బై ద కన్సిడర్ ఫర్ బిఫోర్ ద డే చెప్పండి నేను ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత చెప్తాను మళ్ళా షూర్ షూర్ ఓకే నేను కాల్ చేస్తాను డిస్క్ చేస్తాను యా డన్ ఈ ఆల్సో నా ఎడ్యుకేషన్ సపోర్ట్ రూల్స్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ కన్సిడరేషన్ నో కన్సిడరేషన్ మనీ ఉంది కదా అందరికి మాట్లాడే మేక నమ్ముతాను అంటాడు ఏప్రిల్ తర్వాత వచ్చే నెల ఏంటి అంటే మే అంటది ఎగ్జాక్ట్లీ సో కన్సిడరేషన్ కి కొనిపిస్తారు అంటే ఏది అవ్వదు అంటే అవ్వలేదు ఆ అవ్వలేని పనిని అందరియల్ ఉంటారు రైట్ ఆ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఇల్లీగల్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ఫిజికల్ గా ప్రాబ్లం అదే పాజిబుల్ కాదు అరే ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి 
ఫోర్త్ పాయింట్ దాంట్లో ఇల్లుజరీ ఇల్లుజరీ మీన్స్ ఇల్లుజరీ మీనింగ్ ఇల్లుజరీ మీనింగ్ చెప్పు యా ఇల్లుజరీకి కన్సర్వేషన్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ చెప్పిన చూడు ఏది నువ్వు నాకు మనీ ఇస్తే నీకు మొత్తం ప్రపంచం మారిపోతుంది నీ లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది యా ఫైన్ నేను అడిగేది నేను ఇల్లుజరీ కాలు ఇల్లుజరీ మీనింగ్ అడుగుతున్నా ఇల్లుజరీ అంటే లేని ఉన్నది చెప్పడం ఆహా లేని ఉన్నది చెప్పడం రైట్ రైట్ ఆ అసలు ఎక్కడ పాజిబుల్ గాండి ఫైన్ ఓకే యా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ విచ్ ఇస్ అన్రియల్ ఇప్పుడు నువ్వు ఊహిస్తావు చూడు రోల్ ఏంది జనరల్ రోల్ ఏంది అందులో ఏమేమి ఉంటాయి అది దానికి ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అవును ఒక అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ కి కాంట్రాక్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది మనం తర్వాత చూద్దాం ఎందుకంటే నాకు కూడా క్లారిటీ లేదు సో అగ్రిమెంట్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ కింద కొని ఇచ్చింది చూడు తొమ్మిది పాయింట్లు ఇచ్చింది ఎక్సెప్షన్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇంట్లో సోఫా సెట్ కొనాలంటే పైసలు ఇచ్చానే కదా అది కూడా అగ్రిమెంట్ పలానా తారీఖు ఇస్తాను అంటే తయారు చేయాలి కదా వాడు అవునవును ఏమంటావు అంతేగా ఎగ్జాంపుల్ అంతే అంతే మంచిగా చెప్తున్నావు ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ప్రివేజ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ డాక్టరీన్ అంటే మీనింగ్ జస్ట్ కన్సిడర్ ఇస్ ఎస్ ఎ ఇట్స్ ఎ కాన్సెప్ట్ అది ఒక కాన్సెప్ట్ అనుకో ఉంటుంది దానికి ఫామ్ ఉంటది దానికి రూల్స్ ఉంటాయి రెగ్యులేషన్ రూల్స్ ఉంటాయి రెమెడీస్ కూడా ఉంటాయి రెమెడీస్ అంటే కదా అంటే దాన్ని తప్పు చేస్తే దాని యొక్క ఏమంటారు దాని నెక్స్ట్ రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి టాబ్లెట్ వేసుకున్నావు సో దట్స్ రెమెడీ ఉంది ఇప్పుడు ఇది మనం అంతా చూసింది యూనిట్ వన్ అయిపోయింది ఇది ఒక్కసారి చెప్పు రూల్స్ అండ్ రెమెడీస్ దాంట్లో సెకండ్ పాయింట్ లో మిస్ రెస్పెక్టేషన్ అంటే మిస్ రిప్రజెంటేషన్ మిస్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇప్పుడు మిస్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు నాకు మధ్యలో ఒప్పందం ఓకే రాసినాం కానీ నువ్వు ఎవరినో రిప్రజెంట్ చేయదు నీకు నాకు ఒప్పందం అయినప్పుడు వేరే వాడు ఎందుకు వస్తాడు మధ్యలో అంతే ఉండదు నీకు నాకు మధ్యలో ఉండాలి నువ్వు మాట్లాడుకున్నావు వాడు చిన్నది ఏంటి ఇంగ్లే కదా మళ్ళీ దీని ప్రకారం ఇప్పుడు అయినా నువ్వనా నా పైన కేసు చేయొచ్చు లేకపోతే నేనైనా నీ పైన వేయచ్చు అంతేగాని పక్క వచ్చి నీ పైన నా పైన వేరాదు అది ఇందులో ఉంటారు ఫోర్త్ది నోటీస్ చూసి నోటీస్ షుడ్ బి కంటెంపోరీస్ విత్ కాంట్రాక్ట్ నోటీస్ అనేది ఇప్పుడు కంటెంపోరీ అంటే ప్రజెంట్ టైం అన్నట్టు ఎప్పుడో ఎప్పుడో ఇంకెప్పుడో పాస్ట్ ఎప్పుడో ఉండదు పాసిబుల్ కాదు కాదు సో అది ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం ఇది 
ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾವ ಇದು ಜಮಾನ ರಾಡ್ ಅದು ನಾನು ಇಂಕೆ ಬಂತ ಇದು ಅಣ್ಣ ಏ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಅಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾ ಹಾ ಯಾ ಅಣ್ಣ ಜಾನ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಲೇದು ಓವರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗೋ ಒಂದು ಮಾಟಲೋ ಜೆತ್ತಾಮ ಇಟ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರು ಮಂಚ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಉಂಟದಿ ಹಲೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟದಿ ಏದಿ ವ್ಯಾಲಿಡೋ ಏದಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೋ ಅನ್ನ ಮೂಡ್ ಇಟ್ಕುಂಟಾಯಿ ಆ ಮೂಡ್ ಇಟ್ ಮನಂ ಸಪರೇಟ್ 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 ಚಲಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಲೇದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಬೈಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾವಾಲಿ ಕೊನಕುಂಡಾ ಅನ್ಕೊಂಡಾ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾವಾಲಂತೆ ಆ ವಸ್ತು ಏಂಟಿ ವಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಆಫರ್ ವಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಆಫರ್ ವಸ್ತು ಆ ವಸ್ತು ಅನೇದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ವಸ್ತು ನೀ ಕಾವಾಲಿ ಕದ ಹೌದು ಹೌದು ನೀ ನಚ್ಚುತೇನೆ ಕದ ತೀಸ್ಕೊ ಆ ವಸ್ತು ತೀಸ್ಕೊಂಟೋ ಅದೆ ವಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಪ್ರೈಸ್ ಜೆಪ್ತಾರು ಆ ಪ್ರೈಸ್ ನೀಕು ಓಕೆ ಅಂತೇನೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೇಸ್ತೋ ಲೇಕ್ಪೋತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೇಯೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅನ್ಕೋಚ್ ಕೂಡ
సో అది మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదువుతుంది ఏది అవుతుంది ఏది కాదు అనేది సో సెకండ్ యూనిట్ లో ఇంకొంచెం డీప్ ఉంది సో ఇది ఓవరాల్ లుక్ అంతే అటు ఇటు పెట్టి చాలా టఫ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇలా అనేది ఉంటది మనకు అంతే మన సింపుల్ మనం మాట్లాడుకున్నది ఇందులో ఇంత పెద్ద సెంటెన్సెస్ లో ఉంటది పార్టీ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఉన్నా ఒక బయర్ సెల్లర్ ఉన్నాడు మనం కాంట్రాక్ట్ లో ఎంటర్ కావాలంటే అది కాంపిటెన్సీ అనేది ఉంటది అన్నాడు అంటే ఎంత వరకు మన కెపాసిటీ అనేది ఉంటది అవును లా ప్రకారం కొన్ని కండిషన్స్ క్రైటీరియా అనేది ఉంటది అన్నట్టు ఓకే సో అది కెపాసిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ కెపాసిటీ టు కాంట్రాక్ట్ ఇప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చిండు త్రీ పాయింట్స్ ఇచ్చిండు ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే ఇన్ కెపాసిటీ టు కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇఫ్ ఈస్ ఎ మైనర్ అకార్డింగ్ టు లా టు విచ్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు సోనీ మైనర్ అనుకో కాంట్రాక్ట్ లో ఎంటర్ అవ్వలేడు ఇంకోటి ఒకవేళ వాడు మేజర్ అయినా కూడా వానికి డిమాక్ లేకుంటే ఎంటర్ అవ్వలేడు క్రిమినల్ అని చెప్పి ముద్రేసింది కోర్టు సో అప్పుడు కూడా మనం కాంట్రాక్ట్ లో ఎంటర్ అవ్వలేము కోల్తాయి ఓకే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయినా అంతేనా లేకపోతే లైక్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ అన్న ఓకే ఏదైనా అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద సినారియో ఓకే అండర్స్టాండ్ ఆ యా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఏ మూలంగా ఇన్ కెపాసిటీ కి అరేంజ్ చేస్తది సో మెంటల్ డిఫిషియన్సీ మైనారిటీ ఐ యూనో చూ వీడియో సి లునాసి డ్రంకెన్నెస్ వీడియో సి వీడియో సి మీన్స్ అంతే <laughs> 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 గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ తన సొంత పేరు పైన వేరే ప్రైవేట్ కంపెనీ తో కాంట్రాక్ట్ కుదుర్చుకోరాదు ఇప్పుడు ఒక ఏలియన్ ఎన్మీ ఉంది అండ్ ఏలియన్ ఎన్మీ ఇక అర్థం ఏంటంటే ఈవెన్లో పాకిస్తాన్ మనకి అదేంటి ఏమీ అయినప్పటికీ దాని అఫీషియల్ స్టేటస్ మాత్రం మనకి నీవరే అది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ స్టేటస్ ప్రకారం అది కూడా నీవరే నీవర్ కంట్రీ ఏలియన్ కాదు అదే మనం పాకిస్తాన్ తో యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు అది ఏలియన్ ఎన్మీ అని గవర్నమెంట్ ప్రకటిస్తే ఏలియన్ ఎన్మీ అయిపోతుంది మనకి అది 
అప్పుడు నువ్వు పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటా అంటే చెల్లదు ఎప్పుడంటే చూడలే ఫెలోన్స్ అసలు నేను కూడా చూడలే సరే తర్వాత చూద్దాం లాస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి మళ్ళీ గూగుల్ లో చూసి చూద్దాం సో ఇంతే మైనర్స్తారు కదా మైనర్ అని గుర్తుపడితే ఆ కొడుకు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కి లంచం ఇస్తారు కదా అవుట్ ఏజ్ కూడా వస్తారు కదా కాబట్టి ఆ కొడుకులు అంతా మైనర్ అందరూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కొని స్టార్ట్ చేసి పోరాలి ఎయిటీన్ హైదరాబాద్ కో వైన్ ట్వంటీ టూ తీస్తామని ట్వంటీ టూ అలా వైన్ ప్యాక్ చేయాలి ఇక్కడనే ట్వంటీ టూ తీసుకొని చేయాలి అనమాట ఎయిటీన్ ఏదని చెప్తాం స్టార్ట్ చేసేది షాప్ దగ్గర వచ్చాము అదే ఇక్కడ గుర్తించి ఇక్కడ మనం గమనించే చట్టం ఎవరికి అదే ప్రాబ్లం మన కంట్రీలో ఇంకోటి ఎట్లా ఒక ఇంటర్వ్యూ చూసినా ఒక మెజిస్ట్రేట్ అయినా థర్డ్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ అంట అయితే ఆయన ఇంటర్వ్యూ చూస్తాను లాస్ట్ ఆయన ఈ ఉంటాయి ఫోర్ టూ నైన్ సంథింగ్ సెక్షన్ వస్తుంది అయితే ఒక జనరల్ మినిస్టర్ కి తెలిసిన సెక్షన్ మెజిస్ట్రేట్ రిటైర్డ్ మెజిస్ట్రేట్ కి తెలుస్తాడు ఆయన గూగుల్ లో తీసుకుంటున్నాడు ఆయన మళ్ళీ రిటైర్డ్ మెజిస్ట్రేట్ అయినా అంత ఇది ఉంది అనమాట అప్పట్లో ఎవరైనా అయిపోతారా ఎక్కేసిరు బెంచ్ అనేది ఎక్కుడు ఇంకా మన చూసేది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా అయిపోతుంది లేకపోతే చాలా ఈజీగా మనం చాలా కాంపిటేటివ్ ఇప్పుడు ఒకటి నుంచి ఒకటి చదివిస్తారు కాంపిటీషన్ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే ఇంకా మనకు సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది బెస్ట్ ఉండాలంటే అనేది అంటే ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే మనం ఒక మైనర్ని ఓన్లీ కొన్ని కండిషన్ మాత్రమే అగ్రిమెంట్ కావచ్చు అంటే నాకు అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నా కానీ ఆఫ్టర్ బికమ్ మేజర్ దెన్ ఇట్ విల్ బి అండ్ కాంట్రాక్ట్ అనేది లేదు లేదు ఇక్కడ ఉంది కదా నా ఇక మనకి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీలో ఎక్సెప్షన్స్ లో ఉంది అక్కడ ఏంటంటే ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే మనం మైనర్ కూర్చోవచ్చు కానీ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ ఎక్సెప్షన్ లైక్ ఫర్ ఇప్పుడు వేయచ్చు కానీ మందు రాదు సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్సైన్ పర్సన్ దానికి సిక్స్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇన్సైన్ పర్సన్ అంటే సిక్స్ అంతే ఒక రకంగా అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇన్సైన్ పర్సన్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ విత్ ఆప్షన్స్ ఆర్డినరీ రిజన్ థాట్ అండ్ కాంప్రహెన్షన్ 
అంటే దీని ప్రకారం ఒక ఆర్డినరీ రీడ్ లేకుండా రైతులను వాడు పిచ్చోడు కాదు ఉండొచ్చు సౌండ్ మైండ్ అన్సౌండ్ మైండ్ అంతే అంతే అన్సౌండ్ మైండ్ పిచ్చ ఈడేటర్లు నాటకం ఇవన్నీ అది అన్సౌండ్ మైండ్ అంతే అంతే పిచ్చోడు వాళ్ళు వేరే వీళ్ళు వేరే అంటారు అవును అది మనం పీడేటప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఇంతకు గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కానీ అట్లా పెళ్లి చేసుకోవడానికి నీకు ఓకేనా ఓకే కన్సెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అది మోస్తారు మాకు ఏమనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ కరెంట్ అని మీ మీ పర్మిషన్ తోనే ఇది చేస్తున్నాను నేను అక్కడ తేడా వస్తుంది కన్సెంట్ అంటే అది ఇప్పుడు చైతన్యకి ఇప్పుడు చైతన్య చేయాలంటే చైతన్యకి తెలిసి ఉండాలి కన్సెంట్ జరుగుతుంది <laughs> ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చంపడం కోరికని బికాస్ it is avoided it is forbidden by the law it is unlawful ami tampestan bedri ah that is question ah that is question case ayachu of course meeku proof of course meeku proof ana undali evaro okala chestha action cheppali nanu ala annadu ante ante ganna bedri bedri tam karthi bedri tam ante exactly avi threatening kindi kosche ichedi ave ekkada nenu information kindi kosana Okay. Any act 
నువ్వు పేరెంట్ కాబట్టి నువ్వు నీ చైల్డ్ మీద అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించినా అని చెప్పి ఒక ప్రిజంప్షన్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అండర్ లా అర్థం కాలేదు పాయింట్ అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు నువ్వు పేరెంట్ రా నీ కోరుకున్నాడు నీ ఇద్దరు కాన్ఫిడెంట్ ఎంటర్ అయ్యారు నువ్వు కమాండింగ్ పొజిషన్ లో మీరు నాన్న కాబట్టి పెద్ద మనిషి కోర్ట్ లో అవతల చట్టం కింద చేసుకోవచ్చు నువ్వు తప్పకుండా సోని తన కొడుకుని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి అన్యూన్ చేసింది అని చెప్పి అనవచ్చు అనుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే భూ జమీందారులు వాళ్ళ కింద పనోళ్ళని అన్యూన్ఫెన్స్ చేసిరని చెప్పి కూడా అనవచ్చు అవును ఒక హస్బెండ్ మధ్య కూడా అనుకోవచ్చు అడ్వకేట్ మధ్య కూడా అనవచ్చు గార్డియన్ వార్డు అట్లాంటి మీద డిసైబుల్ పైన ప్రతి బెనిఫిషియరీ పైన మదరు డాటర్ పైన క్రెడిటర్ డబ్బులు ఇచ్చేటోడు తీసుకునేటోడు డెబిటర్ పైన సో అట్లా మన ఇందులో విషయానికి అన్యూ ఇన్ఫ్లెన్స్ కి మాకు డిస్కస్ అయింది అన్యూ ఇన్ఫ్లెన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది మోరల్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ నేచర్ ఇప్పుడు నువ్వు పేరెంట్ అని చెప్పి ఒక ఆల్రెడీ మీ కొడుకు నేను ఒక పెద్ద పొజిషన్ ఉన్నావు కాబట్టి అది ఒక సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ మోరల్ అండ్ సైకలాజికల్ ఫీలింగ్ ఓకేనా అదే కోయిషన్ అంటే నువ్వు ఎవరికైనా ధమ్కి ఇచ్చినావు అనుకో కాలేజ్ వేస్తుండే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటారు ఏంటంటే ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది అని చెప్తున్నావు ఒక అట్లా సోనీ సోనీ గారు ఉంది అది ఒక ఫ్యాక్ట్ అని చెప్పి మనం అనుకోండి నిజం అని చెప్పి మనం అనుకోండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ అనుకోవచ్చు అదే ఇప్పుడు మిస్ రిప్రజెంటేషన్ మంచివాడు కాదు అని చెప్పి నిజాన్ని తప్పుగా అనుకోవడం దట్ ఈస్ రిప్రజెంటేషన్ తప్పుగా చెప్పడం అంటే అర్థమైంది లాయర్లు కేసుని తప్పు కాకపోయినా మీ న్యాయం ఎట్లున్నా కూడా అన్యాయం మాట్లాడి గెలిపి గెలుస్తారు ఇంకా ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు సోని సోని మంచోడు అని చెప్పి నేను అన్నా అనుకో ఒకవేళ నువ్వు అంటే సోని కూడా మంచోడా మీతో వాళ్ళు అందరు కాదా అన్నావు అనుకో దట్ ఈస్ మిక్స్ అట్లా అన్నట్టు ఓకేనా మిస్రిప్రజెంటేషన్ <laughs> 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 నెగ్లిజెంట్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ అంటే కావాలని చెప్పి నెగ్లిజెంట్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఒకవేళ నువ్వు అనుకోకుండా చేసినా అనుకో దట్ ఈస్ ఇన్నోసెంట్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ వస్తూనే ఉన్నాయా అంటే ఎందుకు అదేంటే
మరి <laughs> 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 చూస్తుండే లైక్ ఇప్ప కాంట్రాక్ట్ అసలు కాంట్రాక్ట్ ఏమేమి ఉంటాయరా మూడు ఉంటాయరా ఫస్ట్ ఆఫర్ అనేది ఉంటది నేను నీకు ఒకటి ఇస్తున్నా దాని ఆఫర్ ఉంటది అవును ఏదైతే ఇస్తున్నానో అది కన్సిడరేషన్ అంటది ఒకవేళ నువ్వు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసినావు అనుకో దాన్ని యాక్సెప్ట్ అని అంటారు యాక్సెప్టింగ్ అంటే యాక్సెప్టేషన్ రైట్ పాయింట్ ఇప్పుడు నేను మూడు ఏమేమి చెప్పినా ఒక నిమిషం అన్న కాల్ చేస్తున్నా హలో యా చెప్పలే కంటిన్యూ యా బ్రో అయితే సో ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ ఓకే మనం ఒక సింపుల్ అర్థం చేసుకునే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ లో మూడు అంశాలు ఉంటాయి ఓకే ఆఫర్ అంటే నేను మీకు ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నా అదే ఆఫర్ సపోజ్ మీకు పెన్ ఇస్తా అని చెప్పినా దట్ ఈస్ ఆఫర్ అవు ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పిన దాంట్లో పెన్ అనేది ఉంది కదా అవును అవును యా దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కన్సిడరేషన్ ఓకే నేను చెప్పింది ఒకవేళ మీరు యాక్సెప్ట్ చేసారు అనుకోండి దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు మూడు అంశాలు చెప్పినా కదా ఆఫర్ కన్సిడరేషన్ యాక్సెప్టెన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ అవును ప్రతి దానికి ఫీచర్స్ ఉంటుంది ఏది వ్యాలిడో ఏది ఇన్వాలిడో అన్నిటి కొంటారు అన్నట్టు ఆ మూడు ఇటుకు ఉంటాయి ఆ మూడిటిని మనం సపరేట్ 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 చదువుకుంటూ పోవాలి అదే ఫస్ట్ యూనిట్ అంతే ఓకే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పావా ఆఫర్ యాక్సెప్టెన్స్ కన్సిడరేషన్ 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 అంతే ఏది వ్యాలిడ్ ఏది ఇన్వాలిడ్ అది ఏ చట్టాలు ఉన్నాయి ఎట్లా చేయొచ్చు ఏమేమి చేయొచ్చు రెమెడీస్ ఏంటి ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ ఓకే సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇంకా కొంచెం డీప్ ఉంది అంతే అన్న అన్న నీకు ఒకటి సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పను అన్న హా బ్రో అన్న ఏం లేదు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు బయటికి వెళ్ళినా అన్న బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు నీకు ఒక వస్తువు కావాలి కొనుక్కుందాం అనుకుంటాను యా ఒక వస్తువు కావాలంటే ఆ వస్తువు ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ఆఫర్ వాళ్ళ యొక్క ఆఫర్ వస్తువు ఆ వస్తువు అనేది కన్సిడరేషన్ కూడా ఆ వస్తువు నీకు కావాలి కదా అవును అవును నీకు నచ్చితేనే కదా తీసుకో ఆ వస్తువుని తీసుకుంటావు సో అది మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదువుతుంది ఏది అవుతుంది ఏది కాదనేది సో సెకండ్ యూనిట్ లో ఇంకొంచెం డీప్ ఉంది సో ఇది ఓవరాల్ లుక్ అంతే 